มาโนยืนยันช้างศึกพร้อมเต็มร้อยพร้อมจัดหนักฟิลิปปินส์ขณะที่ทั้งฝั่งฟิลิปปินส์ยอมรับทัพช้างศึกแข็งแกร่งแต่ก็ไม่กลัวเหมือนกันสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้มาคุยจัดเต็มถึงฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนัดที่3ของทีมชาติไทยที่จะพบกับฟิลิปปินส์นะครับมาโนโพกิ้งยืนยันจัดเต็มแน่นอนเพื่อชนะฟิลิปปินส์และผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้ขณะที่ฟิลิปปินส์ยอมรับทีมชาติไทยแข่งแกร่งมาคุยถึงเกมนี้กันหน่อยบอกเลยน่าสนใจอย่างมากนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ 80,000 ซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับมาพูดคุยก่อนเกมที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับจะลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนัดที่3ด้วยการพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเกมนี้ทัพช้างศึกจะต้องเก็บ3แต้มให้ได้เพื่อโอกาสเข้ารอบต่อไปนะครับโดยก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมาโนโพกิ้งเนี่ยมี6แต้มเต็มจาก2นัดนะครับด้วยการชนะติมอร์เลสเต2ต่อ0และชนะเมียนมา4ต่อ0นําเป็นจ่าฝูงของกลุ่มมีประตูได้เสียดีกว่าสิงคโปร์ประตูได้เสียเนี่ยบวก6และยังไม่เสียประตูเลยสักลูกนะครับขนาดที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก่อนแข่งขันเกมนี้พวกเขาชนะ1แพ้1ก็คือชนะติมอร์เลสเต7ต่อ0แล้วก็แพ้สิงคโปร์ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2นะครับเกมนี้ฟิลิปปินส์ต้องการ3คะแนนเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปพูดถึงทัพช้างศึกกันก่อนนะครับสภาพทีมพร้อมสุดๆไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่อย่างใดมาโนโพกิ้งยืนยันนะครับพร้อมจะจัดนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นชนาทิพย์ธีรธรธนวัฒน์แล้วก็ในส่วนของธีรศิลป์แดงดานะครับเกมนี้มาโนโพกิ้งยืนยันเลยว่าทีมชาติไทยต้องการ3คะแนนพร้อมจะเปิดเกมลุกใส่แบบเต็มที่เพื่อจะเก็บ3แต้มและเข้ารอบต่อไปให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยมาโนโพกิ้งย้ำเลยว่าทีมชาติไทยห้ามประมาทเด็ดขาดและต้องเล่นให้ได้อย่างที่เป็นตัวของตัวเองเชื่อว่าด้วยคุณภาพนักเตะทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ได้นะครับคือตอนนี้อย่างที่เราบอกว่าบรรยากาศในแคมป์ทีมชาติไทยดูดีมากนักเตะปรับตัวเข้าหากันได้ดีสุดๆและทุกคนกระหายที่อยากจะเก็บ3แต้มเก็บชัยชนะทุกนัดเพื่อเป็นแชมป์อาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นทัพช้างศึกชุดนี้ทำเต็มที่แน่นอนก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นไปดูบทสัมภาษณ์ของมาโนโพกิ้งและกิตดาการแมนกันหน่อยนะครับว่าพูดถึงฟิลิปปินส์ยังไงบ้างและคิดว่าทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่ไปลองฟังบทสัมภาษณ์กันครับโอเคครับพูดถึงความพร้อมก่อนที่จะเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับ How's the preparation with the team now for the big game tomorrow Yeah uh, we we don't have so much uh, time to train between these two matches but uh, we did all the analysis that have เราไม่ได้มีเวลาซ้อมเยอะนะครับเพราะเพิ่งแข่งเป็นเมื่อวันเสาร์เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องการพักเพื่อร่างกายผู้เล่นแล้วก็การวิเคราะห์เกมของฟิลิปปินส์นะที่คู่แข่งที่เราจะเจอซึ่งตอนนี้ทุกคนก็พร้อมหมดแล้วนะครับได้เน้นกำชับหรือว่าแนะนำลูกทีมยังไงบ้างไหมครับ Any advice or guides for the team about this game Yeah we we just uh, finished the meeting today about Philippines showing the players what we believe are their strengths and where we can also hurt them somehow วันนี้ก็ได้คุยกันถึงเรื่องจุดแข่งและจุดอ่อนของฟิลิปปินส์ไปแล้วนะในการประชุมทีมก็ทุกคนก็ทราบดีนะเกี่ยวกับแผนการเล่นที่เราจะต้องใช้ในเกมวันพรุ่งนี้นะแล้วก็ทุกคนก็จะต้องพักผ่อนในเต็มที่เพื่อที่ลองเล่นเกมสองการในวันพรุ่งนี้แล้วเก็บใจชนะให้ได้นะครับครับเป้าหมายในเกมวันพรุ่งนี้นะครับ What's the target for this game Yeah it would be very important to, to get the three points because that uh, would mean that we are already in the semifinals what uh, give us more time together and more time for training And at least a minimal target would be achieved. So, very important game to to get the three points. ก็นอนเป้าหมายของเราชัดเจนอยู่แล้วต้องการเก็บชัยชนะได้ในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศไปเลยนะจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็เตรียมทีมกันให้ได้นานมากขึ้นนะครับก็มั่นใจนะว่าจะเก็บชัยชนะได้ครับและครับพูดถึงความพร้อมก่อนที่จะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับก็พร้อมค่อนข้างพร้อมร้อยเปอร์เซ็นครับทุกคนก็ไม่มีใครมีการบาดเจ็บหรือว่
ก็คำถามอยู่ครับเพราะว่าเขามีตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพนะครับของฟิลิปปินส์ครับพวกนี้เพราะว่าเราก็เจอกับทีมที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็อย่าอย่าประมาทผู้ต่อสู้เขาลบผู้ต่อสู้ตลอดเวลาครับพูดถึงฟิลิปปินส์นิดนึงครับครับก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งครับเพราะว่าเขามีแบบลูกครึ่งเยอะด้วยอะไรด้วยครับแล้วก็มีรูปร่างที่สูงใหญ่แล้วก็มีผู้เล่นที่มีคุณภาพที่แบบมีเบสิกมีมีวิธีการเล่นที่ดีครับนี่ก็เป็นงานยากของเราเหมือนเดิมฟิลิปปินส์มีนักเตะที่เล่นในไฮลีกค่อนข้างเยอะเราคิดว่าเป็นข้อได้เปรียบหรือว่าข้อเสียเปรียบยังไงครับก็ถ้าข้อเสียเปรียบก็คือเขาอาจจะรู้รู้เรารู้ทางเราบางคนครับเพราะว่าบางคนก็เล่นอยู่ร่วมกับเขาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาก็น่าจะบอกกันหรือว่าอะไรกันเงี้ยครับเพราะว่ามันคือเขาก็เห็นเราอยู่ตลอดเวลาในไทยนี่ครับพูดถึงเป้าหมายนะครับในเกมที่จะประกบฟิลิปปินส์ก็เป็นเกมที่ยากครับแล้วก็แต่ว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วก็จะฟ้าสักแต่เพื่อเขารอบต่อไปครับเกมนี้ยอมรับเป็นเกมที่ไม่ง่ายของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับเพราะต้องยอมรับว่าทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยด้วยคุณภาพผู้เล่นเขาดูดีกว่าติมอร์เลสเตและเมียนมาอย่างมากมีนักเตะที่ผ่านการคาแข่งฟุตบอลไทยลีกอย่างโชคโชนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเควินอินเกเรโซแพทริกไรเชลอากิวนาโดเดซุเกะซาโตแล้วก็มาตินสตูเบอร์นะครับแล้วก็โค้ชของเขาอย่างสกอตต์คูเปอร์ก็เคยคุมทีมฟุตบอลไทยลีกดังๆมาทั้งนั้นเรียกเดียวฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นทีมที่นักเตะมีความสามารถเฉพาะตัวสูงแต่ก็มีปัญหาเรื่องของการเล่นเป็นทีมนะครับแต่ผมเชื่อว่าด้วยคุณภาพของนักฟุตบอลไทยเราก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถชนะฟิลิปปินส์ได้เก็บ3แต้มสําคัญนะครับขณะที่ทางฝั่งทีมชาติฟิลิปปินส์กันหน่อยมีบทสัมภาษณ์ของเขามาฝากกันนะครับก็เป็นกุญซือรักษาการของทีมชาติฟิลิปปินส์อย่างสจูดฮอลนะครับเขาออกมายอมรับว่าทีมชาติฟิลิปปินส์เจองานหนักแน่นอนโดยเฉพาะการพบกับทีมชาติไทยเพราะทีมชาติไทยเนี่ยมีคุณภาพผู้เล่นดีมากโดยเฉพาะ2นักเตะที่มาจากเจลีกอย่างธีรทรกับชนาทิพย์บอกเลยว่า2คนนี้คุณภาพสูงเกินระดับอาเซียนไปไกลและเป็นระดับเอเชียเรียบร้อยแต่เขาก็มีการสเกลนักเตะมาเป็นอย่างดีและรู้ว่าจะปิดนักเตะแบบนี้ยังไงและคิดว่าทีมชาติไทยจะส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดเช่นเดียวกับทีมชาติฟิลิปปินส์ยอมรับทีมชาติไทยแข็งแกร่งและเป็นงานที่ยากของฟิลิปปินส์แต่ฟิลิปปินส์ก็ไม่กลัวและพร้อมที่จะสู้กับทีมชาติไทยแบบเต็มที่อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับเป็นเกมที่น่าดูอย่างมากบอกเลยว่านัดนี้สําคัญสําหรับทีมชาติไทยเป็นบทพิสูจน์ชั้นดีว่าทีมชาติไทยของเราในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้มีคุณภาพแค่ไหนนะครับย้ำอีกครั้งติดตามกันให้ดีจะแข่งขันในวันอังคารที่14ธันวาคมโดยจะพบกับทางฝั่งของฟิลิปปินส์เวลา4เมืองครึ่งติดตามกันนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ถ้าทัพช้างศึกชนะในครั้งนี้บอกเลยว่านัดสุดท้ายที่เจอสิงคโปร์เราจะเล่นง่ายขึ้นนะครับก็ติดตามกันให้ดีๆจะเป็นเกมที่สนุกและผมเชื่อว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยด้วยตอนนี้ที่กําลังมั่นใจด้วยคุณภาพทีมที่มีผู้เล่นคุณภาพทั้งนั้นผมเชื่อว่าจะสามารถผ่านฟิลิปปินส์และเก็บ3แต้มได้แฟนๆในช n n e l ต้องซุยคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยและที่สำคัญนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe มุ่งสู่ 80,000 ซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ